ব্যক্তি লাভ করে থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের উন্নয়ন সব কিছুর পেছনে থাকে অর্থনীতির অবদান সেজন্য দরকার আর্থিক হিসাব নিকাশ আর অর্থনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ আর এই বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন অর্থনীতির সংলাপ প্রতি শনিবার রাত দশটায় আমরা হাজির হই সংলাপে আর আজ আপনাদের সাথে আছে আমি প্রণব সাহা অর্থনীতির সংলাপে আজকের বিষয় ডলারের দাম বাড়ালে রেমিটেন্স বাড়বে এ নিয়ে আলোচনায় আজ আমাদের সাথে এই স্টুডিওতে আছেন এবিসিআর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিজেএমির সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা আপনাকে দর্শক আমাদের সঙ্গে আরও আছেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের এমডি সৈয়দ মাহবুর রহমান আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সাবেক জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ও পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসুর রিয়াজ আপনাকে স্বাগত তিনজনকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ডলারের দাম বাড়লে রেমিটেন্স বাড়বে আসলে ডলারের সংকটটা আমরা খুবই সংকটের মধ্যে আছি এখানে ব্যবসায়ী ব্যাংকার এবং আমাদের অর্থনীতিবিদ আছেন আমরা আলোচনাটা করতে চাই কারণ ডলার নিয়ে সংকটটা কাটছেই না সর্বশেষ আইএমএফের মিশন শেষ করেছে বৃহস্পতিবার এবং আশা করা হচ্ছে যে ডিসেম্বর আমাদের দ্বিতীয় কিস্তির যে আমরা ঋণ নেওয়ার বিষয়টি আছে ঋণ নেওয়াটা চারশো সত্তর মিলিয়ন সেটা ঠিক আছে কিন্তু কত পাব এবং আশা আমার ভুল না হয়েছে আটষট্টি কোটি এইবার পাওয়ার কথা আছে আর যেটা ডিসেম্বরের ব্যাংকের আইএমএফের বোর্ডে পাস হবে মিশন ঘুরে গেল আমরা একটু ডলারের দামটা সবসময় একটু বেশ কিছুদিন থেকে আছে আমি প্রথমেই একটু সুধীর বাবু আপনার কাছে যেতে চাই ডলারের দাম বাড়লে রপ্তানি বলেন বা ব্যবসায়ীদের বলেন বা আমদানির ক্ষেত্রে কি অসুবিধা হয় কারণ আমরা দেখছি যে বাইরে একশো বারো টাকা এবং মার্কেটে এটা মানে বাইরে মানে রাষ্ট্রভাবেই সরকারিভাবেই একশো বারো টাকা যেটা মাহবুর রহমানরা ঠিক করেন বাফেদা এবং বাইরে এটি প্রায় বিশ টাকা এবং এল সি খোলার ক্ষেত্রে কী হয় সেটা মাহবুর রহমানের কাছে পরে যাবো সিদ্ধুকুর রহমান যদি বলেন যে ডলারের দাম যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাতে করে রেমিটেন্সটা বাড়বে কি না বিদেশে যারা আমাদের শ্রমিক যাচ্ছে আমাদের জনশক্তি যাচ্ছে অনেক বেশি লোক সংখ্যা গিয়েছে এক লাখ বেশি কিন্তু রেমিটেন্স আসছে না এবং আগস্ট সেপ্টেম্বরে তুলনায় অক্টোবরে যে বেড়েছে তার কোনো আভাস নাই এখন পর্যন্ত ডলারের সংকটে কী হয় ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ আমার দুই সহ আলোচককে এবং আপনার দর্শকদেরকে প্রশ্ন হলো যে ডলারের দাম বাড়াইলে আমার রেমিটেন্স বেশি আসবে কি না মানে ডলার সংকটটা কাটার একটা উপায় বলতে চাই আমরা ডলারের সংকট কাটা এটা আমার মনে হয় এটা ওপেন মার্কেট অর্থনীতিতে বাজারের উপরে ছেড়ে দিলে তাহলেই অনেকটা ভালো বলে আমি মনে করি বাজার ভিত্তিক যদি না হয় এটার উপরে যদি সব সবসময় ক্যাপ থাকে তখনই দেখা যায় যে একটা আনসার্টেনিটির মধ্যে মানুষজন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গার থেকে ফায়দা লুটার চেষ্টা করে সেই জায়গাটা বন্ধ হয়ে যাবে যখন আপনি ওপেন করে দেবেন ওপেন না করা পর্যন্ত আমাদেরকে এগুলো এইভাবে চলতেই হবে এখন প্রশ্ন হলো ডলারের রেমিটেন্স বেশি আসবে কি না হ্যাঁ কিছুটা হয়তো বেশি আসতে পারে কিন্তু যা এই রেমিটেন্সের টাকাটা কোথায় যায় হুন্ডির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় সেটা কিন্তু আবার যার প্রয়োজন হবে সে কিন্তু যে দামই হোক না কেন সেই দামেই কিন্তু সে কিনে নেবে অতএব সেই জায়গায় যে খুব আমার যে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ালে যে খুব একটা লাভ হবে এবং ডলার আমাদের দেশে বেশি আসবে এটা কিন্তু না হুন্ডিটা আপনি কোনোভাবে বন্ধ করতে পারবেন না এটা একটা অলিখিত ব্যবসা এখানে প্রচুর লোকের বিভিন্ন ওয়েতে টাকার প্রয়োজন হয় বিদেশে এবং তারা তখন কি করবে সে মনে করেন একজন লোক অসুস্থ হয়ে বিদেশে গেছে এখন তার একটা আপনার অপারেশন করতে হবে তাইলে তার তো অনেক টাকা লাগবে আপনার ইন্ডিয়াই আমাদের কত হাজার হাজার লোক ডেইলি যাচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্যই কিন্তু সিংহভাগ লোক যায় তাহলে তাদের এই টাকাগুলো কোথ থেকে আসবে তাতে তাদেরকে কোনো না কোনো ওয়েতে তো নিতে হবে তাহলে তারা সেই হুন্ডির জায়গাটাই থেকেই তারা এই ডলারটা ব্যবস্থা করে এবং এই হুন্ডি বন্ধ করা এবং হুন্ডির সাথে কারা জড়িত এই বাইর করে আইডেন্টিফাই করা খুব মুশকিলের বিষয় এটা যদি আপনি করা হচ্ছে না যদি আপনি করেনও যদি কাউকে আপনি পেয়েই যান হাতে নাতে সে কি কি বিদেশে বসে টাকা বা আমাদের শ্রমিকদের কাছ থেকে কালেকশন করতেছে সেখানে আমার দেশের সরকারের কি করার আছে ও ওই টাকা কোথায় নেবে কি করবে সে সেটা তো আর কিছু করার নাই এখানে যদি আইডেন্টিফাই কারোর করতে পারেন আপনি শাস্তি দেবেন কিন্তু ওর জায়গায় আবার আরেকজন কিন্তু ঠিকই দাঁড়িয়ে যাবে তো অতএব এটা খুব ডিফিকাল্ট আমার মনে হয় সবচেয়ে ডলারের জন্য সবচেয়ে ভালো মাহসাব ব্যাংকার উনি ভালো বলতে পারবেন আরেকজন অর্থনীতিবিদ আছেন আমরা তো ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরাও যে কথাই বলি না কেন মনে করবেন যে আমার ব্যবসার স্বার্থে বলতেছি আমি নিঃস্বার্থভাবে বলতেছি যে এটা ওপেন মার্কেটের জিনিস ওপেন করে দেওয়া উচিত এবং আমি চুরাশি পঁচাশি টাকা যখন ডলার দীর্ঘদিন আমরা এক জায়গায় রে
মাহসাবের সাথে আমার তখন উনি ঢাকা ব্যাংকের এমডি ছিল আমি ওনার সাথে ব্যবসা করতাম তো সেই সময় আমরা সেই সময় থেকেই আমরা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে বলেছি বারবার যে আপনারা বিশ পঁচিশ পয়সা করে প্রতি মাসে আস্তে আস্তে করে অ্যাডজাস্ট করেন না পাকিস্তানে হচ্ছে শ্রীলঙ্কায় হচ্ছে ইন্ডিয়ায় হচ্ছে আমরা এক জায়গায় ধরে রাখতেছি এই ধরে রাখাটা তো আসলে সাস্টেন করবে না কখনো এক সময় না এক সময় গিয়ে বিস্ফোরণ হবে সেই বিস্ফোরণটাই কিন্তু আজকে আমরা এই অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে এটা আমরা যদি ওই বিশ পয়সা পঁচিশ পয়সা করে আপনি যে কোনো জিনিসের দামি যদি এরকমভাবে বাড়ে তাহলে কিন্তু খুব একটা গায়ে লাগে না কারো কিন্তু যদি হঠাৎ করে পাঁচ টাকা দু টাকা দশ টাকা বেড়ে যায় আপনি যদি বলেন আপনাদের নির্বাচন সামনে আপনি আওয়ামী লীগের বাণিজ্য সম্পাদকও বটে অর্থমন্ত্রীর এখন যদি এই ওপেন মার্কেট করে দেওয়া হয় তা এটা তো নিশ্চয়ই এটা এই বিশ টাকার মধ্যে থাকবে আমি তো এই মুহূর্তে আপনি বলছেন যে এটা করলে কি হবে ডলার যদি আমি তো আপনাকে এখনই বলছি না যে এই জিনিসটা করেন এটা এটাও করতে হবে আপনাকে আস্তে 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 ওনারা যেভাবে এখন বেঁধে দিচ্ছে দাম সেখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের ডিমান্ড কত এবং আমাদের এটা কত দূর যেতে পারে অ্যাকর্ডিং টু পাকিস্তান অর ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কা আমাদের আশেপাশের দেশ যে সব দেশে ডিভিলেশন হয়েছে সেই সব ডিভিলেশনের সাথে একটা তাল মিলিয়ে আমাদেরটা কত দূর যাইতে পারে সেই জায়গায় যেতে হলে ওনারা আস্তে আস্তে যদি রেটটা বাড়িয়ে ঠিক করে এবং এক সময় গিয়ে ওপেন করে দিলে দেখবেন হয় বেড়েও যেতে পারে কমতেও পারে ডিপেন্ড করে আমার চাহিদা কত আমার আস আমি পাইতেছি কত আমার এক্সপোর্ট থেকে আমি কত পাচ্ছি রেমিটেন্স থেকে কত পাচ্ছি সহায়তা আমি কি পাচ্ছি তা এবং আমার আবার ইম্পোর্টটা কত এখন দেখেন এখানে ইম্পোর্টের ব্যাপারে সরকার যেটা যখন ডলারের এই ক্রাইসিস চলল তখন ইম্পোর্টের ব্যাপারে একটা রেস্ট্রিকশন না দিয়েও সে বলছে যে হান্ড্রেড কেউ ব্যাংক মার্জিন দিতে পারবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট এলসি খুলে আনতে পারবে তাইলে তো এটা মনোপলি ব্যবসা হইলো মানুষ কিন্তু সাধারণ জনগণ কিন্তু আরও বেশি টাকা দিয়া কেনার জন্য বাধ্য যার টাকা আছে সে আনতেছে এবং আনার পরে কি হচ্ছে সেই ইচ্ছা মতো তার দামটা নিতেছে তো এই জিনিসগুলো আসলে ঠিক না হ্যাঁ সার্টেন পিরিয়ডের জন্য আমরা তো এক লাকজারিয়াস আইটেমের জন্য বলেই দিতে পারি যে এলসি করবো না এটা তো বললে আমার মনে হয় না যে যে দেশ তার স্বার্থ মতো চলে অতএব আমার দেশের স্বার্থে আমি এটা বলতেই পারি আমি আপনাকে যেতে চাই ব্যাংকের সঙ্গে আছেন এবিবির সঙ্গে বলি বা বাপে সবাই মিলে তাহলে এই যে অল্প অল্প করে যখন বাড়ছে তখন তো যিনি রেমিডেন্স পাঠাচ্ছেন উনি ধরে নিচ্ছেন যে এটা বাড়বে আগামী মাসে আবার বাড়বে তারপরে মাসে আরেক বাড়বে তা আমি আস্তে আস্তে পাঠাই সেটা কি রেমিডেন্স কমে যাওয়ার একটা কারণ নাকি অন্য কোনো কারণ আছে বা একবার ছেড়ে দিলে অসুবিধা আসলে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক করছে ওনারা ভালো জানবে কেন বা রেটের এটা মাসে মাসে বাড়ানো কোনো ভালো কোনো যুক্তি হতে পারে না আমি বুঝে আছি প্র্যাকটিশনার এটাই ওর গিভেন ইন্ডিকেশন প্রতি মাসে আমি জানছি হয় আট আনা বাড়বে নাহলে এক টাকা বাড়বে আচ্ছা সো আমি জানতে সেটা হবে তো এটা তো আসলে এটি এবার এবার আমার যে কথা বলছিলাম আইএমএফ ডেলিগেশন এসছিলো আমাদের কিছু ব্যাংকের সাথে কথা বলেছিল আইএমএফ ফলসো হ্যাজ শেয়ার এ সেম ভিউ যে যেটা করি আমরা একবারে করি এখন যেটা হচ্ছে কি সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেদিক ভাই বললেন অবশ্যই ডিভালেশন করবে এবং যেটা বুঝছি হয়তো সামনে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে যত দেরি করে করবেন তত কিন্তু পেন্টটা কিন্তু বাড়বে আচ্ছা আমরা যে এখন ইনফ্লেশনের যে স্টেপটা আমরা নিয়েছি রিসেন্ট কালে আমরা রেপো রেট সেভেন্টি ফাইভ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়েছি এবং সেই জন্য মার্কেটে এখন দেখবেন গভর্নমেন্ট বিল নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যাচ্ছে ব্যাংকের চেয়ে বেশি দিচ্ছে বেশি দিচ্ছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু অবজেক্টিভ যে মার্কেটটাকে ড্রাই আপ করে ফেলার সো দ্যাট ডিমান্ডটা যেন কমে যায় তো সেটা তো আমরা হয়তো আগে নিতে পারতাম এখন পরে নিচ্ছি আমরা কিন্তু ইট ইজ অ্যাগেন ক্রিয়েটিং লট অফ পেইন তো ইন টার্মস অফ রেমিডি যেটা সেই আমি ফুলি এগ্রি করি আমাদের হুন্ডিতে হাত দিতে হবে তবে আমি এটা পুরোপুরি এগ্রি করি আমরা জানি না কারা করছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে আমরা যদি পাকিস্তানকে দেখি পাকিস্তানে এবং আমাদের যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স মোটামুটি সেম ওদের প্রায় দশ এগারো মিলিয়ন ডলার ওয়ার্কিং আউটসাইড আমাদের তাই এবং ডেস্টিনেশন চিন্তা করেন ডেস্টিনেশন সেম সেম মোর মোর সেম ডেস্টিনেশন ওরা প্রতি বাসে অলমোস্ট টু বিলিয়ন ডলার পায় মিনিমাম দ্যাটস এ মিনিমাম আমরা এত লোক পাঠিয়েছি গত এই বছরে হাইয়েস্ট এভার প্রায় বারো লক্ষ লোক গেছে গেছে তো এই যে লোকগুলো গেল হ্যাঁ ওই দেশেও ইনফ্লেশনারি প্রেশার আছে ওই দেশেও ট্যাক্সেশন সিস্টেম ইস্যু হয়েছে সো আপনার ডিসপোজেল ইনকাম ডেফিনেটলি আমাদের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার তার কমে গেছে কিন্তু তার মানে এক মাসে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন এক মাসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এক মাসে দুই বিলিয়ন এবার দ্যাট ইজ স্প্যান অফ থ্রি ফোর মান্থসের মধ্যে এত ফ্লাকচুয়েট করার তো কোনো কারণ নেই এক দুই লক্ষ হতে হতে পারে কিন্তু এই তিনশো পাঁ
মানুষ যে বাচ্চাদের কলেজে এখন পড়তে যায় কলেজ যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক পারমিশনের পারবে না আন্ডারগ্রেড করতে গেলে আপনি ফাইল খুলে পারবেন এটা আরো বাড়তেছে যত আপনার অর্থনৈতিক আমাদের ইকোনমিক ইয়ে বাড়বে তত এটা বিকজ মানুষের একটা সর্ট অফ একটা কি বলবো মানে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে মানুষের কনফিডেন্স ইস্যু হচ্ছে ট্রাস্ট ইস্যু হচ্ছে ভাবে কি জানি কি হয়ে যায় বাবুর আমার তাহলে টাকা যাচ্ছে টাকা যাচ্ছে ডলার এবং যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে টাকা ডলার তো যাচ্ছে না টাকা টাকাটা আসছে না এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনি বিভিন্ন আলোচনা দেখবেন যে জানে কারা কারা পাঠাচ্ছি সেটা কিন্তু আমি অনেকেই জানি এবং এবং বিভিন্ন খানে কিন্তু পত্র পত্রিকায় কিন্তু প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে এই যে আজকে আমি দেখছিলাম একটা পত্রিকায় যে আমেরিকাতে এতগুলো গেছে ইউকেতে আপনার ইনভেস্টমেন্ট অনুসারে বাংলাদেশিরা ইজ হায়ার দেন জ্যাপানিজ ইন দ্য ইউকে প্রপার্টিস বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে মানে জি আপনি দুবাইতে যান হায়েস্ট হায়েস্ট তা আপনি চিন্তা করেন তাহলে এগুলো যে হচ্ছে আমরা কিছু পত্রিকা দেখলাম যে দুবাইতে এগারো হাজার বাংলাদেশি ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করেছে বাংলাদেশি তো এই যে করছে এই কতগুলো টাকা বাংলাদেশে তো যে কোনো সময় যদি বাংলাদেশ ব্যাংক পারমিশনে যদি কোনো টাকা বাইরে যায় এটা আপনার সবাই জানে বিকজ এটা কিন্তু রিপোর্ট হয় এবং সাথে সাথে কিন্তু পেপারে কোন কোন কোম্পানি বাইরে যাচ্ছে কারা কিছু এটা সবাই মোটামুটি জানে আপনি যে এতগুলো পেপারে লেখালেখি হচ্ছে এত গ্রুপ নিয়ে কথা হচ্ছে আমরা কিছু করতে পারছি আপনি যে আগে যে আমি কারেকশন করি জি সেটা কোম্পানি ফর্ম করলে কিন্তু টাকা যাচ্ছে আমার তা না কারণ আপনি ওদের এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে छोट एक প্রতি বছর কারা বাইরে যাচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইমিগ্রেশন দিয়ে আপনি ধরেন সে ফোর অফ ফ্যামিলি চারজনে বাইরে চলে গেল ফিরে আসলো একজন বাকি তিনজন রয়ে গেল আপনি লক্ষ্য দেখছেন প্রতি বছর দুই তিনবার বাইরে যাচ্ছে ফ্যামিলি কিন্তু বছরের শেষে একবার আসে তাহলে সেই লোকটা যখন ফ্যামিলি রেখে এসছে কীভাবে চালাচ্ছে তা আমার কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে আমাদের ওখানে আসে রাজনৈতিক সদিচ্ছে নিয়ে কাজ করতে হবে ওদেরকে ধরতে হবে না ধরলে আপনি এক্সচেঞ্জ রে যত খেলা দিলে করেন না কেন এটা আমি যখন একশো বিশ করবো ওর জন্য কিন্তু একশো তিরিশ নরেন ইস্যু তার জন্য হচ্ছে ফরেন কারেন্সিটা ওই দেশে পাওয়া সেখানে জমি বিক্রি করে সেখানে টাকাটা যদি একশো তিরিশ টাকাও পায় হি ডাজেন্ট কেয়ার হি ইজ গ্যারিং ইজ হার্ড কারেন্সি ওই ওইখানে এবং এখানে কারা টাকা নিচ্ছেন তারাও আমরা আইডেন্টিফাইড তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে যদি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি হ্যাজ টু বি ভেরি স্ট্রং আমাদের রাজনৈতিক সদস্য থাকতে হবে হ্যাঁ এক্সচেঞ্জ রেটটা এখন কমার পরে কমে সেটা পরের কথা কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইনফ্লেশন কিন্তু আমি যখন ফর্টি পারসেন্ট থেকে ফিফটি পারসেন্ট ইটিটি বিল পাঠিয়েছিলাম এটা কি ইনফ্লেশন করে নাই কেন আমার যখন তেলের দাম বাড়ছে সাথে সাথে কিন্তু এটা এভরি সেগমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি ইজ বিং এফেক্ট কেন ডিস্ট্রিবিউশনের খরচ তো বাড়ছে বাড়ছে আর যেটা হচ্ছে কি এখন কিন্তু ব্যবসায়ীরা যেহেতু সব ডেফারডেলসি হচ্ছে ওই ছ মাসেরটা কিন্তু ওরা ইয়ে করে নিচ্ছে আপনার অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু ওরা কিন্তু যে ছ মাস পরে আমি যখন এটা হবে এত টাকা হতে পারে আমি কিন্তু করে কিন্তু বিক্রি করছি বিকজ প্রাইস কন্ট্রোল মেকানিজম কাজ করছে কাজ করছে তো স্বাভাবিকভাবে ওরা কিন্তু অলরেডি ইনফ্লেশনের যে প্রেশারটা সেটা কিন্তু অলরেডি ইজ দেয়ার দেয়া যাচ্ছে ফলে এবং সেটা সেটা হিসেব করে তারা হ্যাঁ জিনিসের দাম ঠিক করছে আমার কাছে মনে হয় যেটা করে অ্যাটলিস্ট আমরা একটু শুরু করি এবং ওখানে কাদ হাত দিয়ে তাহলে হয়তো রেমিটেন্সটাকে আমি বাড়াতে পারবো এটা আমাদের যে ডলারের সংকট এখন রেমিটেন্স না বাড়ালে এবং আমি একটু পরে নিশ্চয়ই রপ্তানিটাও বলবো কারণ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো যে হিসাব দেয় কোনো ব্যবসায়ী তাদের খুশি না মানে আমার ব্যবসা তো ভালো না টাকার অঙ্কে বাড়লে কি হবে আর রেমিটেন্সের কোনো স্ট্রিং অ্যাটাচ না তো আজকে আইএমএফ এর কিছুটা আমাকে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে রেমিটেন্স কোনো স্ট্রিং অ্যাটাচ না আপনি প্রথম যে কথাটা বলছিলেন আমি একটু প্রথম যে কথাটা বলছিলেন যে পাকিস্তানও যত লোক বিদেশে কাজ করে এবং মোটামুটি কাজ জায়গায় কাজ করে এটা একেবারেই ফ্যাক্ট কিন্তু কোশ্চেন হলো আমি পাঠাচ্ছি সব আনস্কিল ওরা পাঠাচ্ছে না পাকিস্তান মোটামুটি এবং ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান তাদের সাথে মিডিল ইস্টের যে সম্পর্ক যে আমাদেরকে কি কম দেয় না আমাদের কম না আমাদের আমাদের লোকদেরকে কম বেতন দেয় দেন আমি কেন আমার কে কি করলো আমার দেখার বিষয় না 
আমাদের আমি জানি না আইএমএফ এর হিসাব আমি জানি না আইএমএফ এর সাথে আপনি দেখা হয়েছে কিনা নিশ্চয় যে হিসাব দিয়েছে তার নাকি মেনে নিয়েছে যে এটা ঠিক আছে যদিও আমাদের কথা ছিল যে আরো বেশি আমাদের 25.3 বিলিয়ন থাকতে হবে যে আমাদের যা কিন্তু সেটা আমাদের না 20 অনেকে সন্দেহ করে এটা 20 না তার কম হয়তো আপনি যদি শুনেন ধন্যবাদ প্রণব দা দেখেন এখন পর্যন্ত অনেকগুলো সিদ্ধান্ত কিন্তু হয়েছে গত বছর থেকে যখন গত বছরের মে জুন নাগাদি কিন্তু মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল যে অর্থনৈতিক একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং চাপের দুটো বড় অংশ হলো একটা ইনফ্লেশন মূল্যস্ফীতি আর একটা তার চেয়ে বড় চাপ আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এবং সেটা লিংক টু রিজার্ভ আর কি রাইট তারপর সিদ্দিক ভাই বললেন এলসি কম্প্রেশন হয়েছে প্রায় ছাব্বিশ পার্সেন্ট ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে এবং এর সাথে সাথে আরও কিছু মেজার্স নিয়েছে কিন্তু সিদ্দিক ভাই এবং মাহবুব ভাই তারা দুজনই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বলেছে যে এই নেওয়ার মধ্যেও কিছু দুর্বলতা ছিল একটা হলো মাহবুব ভাই যেটা বললেন যে পলিসি ডিসিশনগুলো অনেক বারে এসছে একবারে না এবং সিদ্দিক ভাই যেটা বললেন যে ডিমা একদম শুরুতে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই আমাদের কিন্তু মাহবুব ভাই ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এভরি ডে ডিল করেন ব্যাংকে এবং উনি আরও ভালো জানবেন আমার কিন্তু অরিজিনালি প্রবলেমটা সৃষ্টি হয়েছিল ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের সিরিয়াস মিসম্যাচ এবং ক্লাসিক ইকোনমিক মানে থিয়ারি দ্বারা যে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম সেটার একেবারে প্রতিফলন ঘটেছিল এখানে আমার ডলারের যে চাহিদা এবং ডলারের যে যোগান সেটার মধ্যে একটা ব্যাপক তারপর বিভিন্ন মেজার্স নিয়েছে যার ফলে মাঝখানে গত বছরের শেষে আপনারা খেয়াল করবেন এই যে কার্ভ মার্কেট প্রাইস বা আনঅফিসিয়াল প্রাইস আর অফিসিয়াল প্রাইসের মধ্যে ডিফারেন্সটা বোধ হয় আরো খন্ডিত ভাবে এসছে এক একটা এক এক সময় আসছে এগুলো আসলে সমন্বিত একটা পরিকল্পনা যেটা সিদ্দিক ভাই বলছিলেন যে আমার ডিমান্ড সাপ্লাই অ্যাসেস করতে হবে শুধু এখনকারটা না নেক্সট ছয় মাস বারো মাস আঠারো মাস বা দু বছর সেটাও একটা পরি এই সমন্বিত পরিকল্পনা যার অনেকগুলো কম্পোনেন্ট অ্যাসেস করে আমাকে কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড ডিসিশন মেকিংয়ে যেতে হবে সেখানে আমি বলবো একটা হলো এই খণ্ডিত আর একটা হলো এক এক সময় এক মানে একটু একটু করে সিদ্ধান্ততে রং সিগনাল গেছে মার্কেটে সেখানে যারা মানে মার্কেট প্লেয়ার তাদের কাছে যেভাবে রং সিগনাল গেছে একেবারে সিম্পল যারা আমার সৌদি আরব ইউএই মালয়েশিয়া থেকে অল্প টাকা পাঠাচ্ছে তার কাছেও রং সিগনাল গেছে আপনি একটু আগে বলছিলেন স্পেকুলেশন তার হয়তো মাথায় এসছে আর একটু তো ডলারের দাম বাড়তে পারে আমি তাহলে জোটটুক আমি না পাঠাইলেই নয় এই মাসে আমাদের সঙ্গে থাকুক অর্থনীতি সংলাপে একটি বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম ডলারের দাম বাড়লে রেমিডেন্স বাড়বে কিনা সেই প্রশ্নে আমাদের আলোচনা মাসুরের দামে আপনি ছেড়েছিলাম আমি দুটি কথা বলছি আরো দুটো আমি তিনটে বিষয় বলেছিলাম যে ডিমান্ড সাপ্লাই মিসম্যাচ পলিসি ডিসিশনে ফ্র্যাগমেন্টেশন এবং তার সাথে যেটা আরও দুটো বিষয় আমি অ্যাড করতে চাই যে কেন শুধুমাত্র ডলারের দাম বাড়ালেই রেমিটেন্স বাড়বে না বা দাম বাড়ানোটা সাস্টেনেবল হবে না সেটা হলো ইনফ্লেশন ম্যানেজমেন্ট যেটার কথা কিছুটা সিদ্দিক ভাই মাহুব ভাই রেফার করেছেন এক্সচেঞ্জ রেটের উপর কিন্তু ইনফ্লেশনের একটা বড় প্রভাব আছে আপনি জানেন রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট বলে একটা জিনিস আলোচনা আছে এটা মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় কিন্তু আবার আসে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু এক্সচেঞ্জ রেট কি হবে ডিভ্যালুয়েশন করব নাকি অ্যাপ্রিসিয়েশন করব আমার লোকাল কারেন্সি এটা আমার যে রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট সেটা কি সেটা আমার যারা ট্রেডিং পার্টনার তাদের কারেন্সি এবং তাদের দেশের যে ইনফ্লেশন সেটার কম্প্যারিজন আমার দেশের ইনফ্লেশনের সাথে করে আমার যদি ইনফ্লেশন বাড়তে থাকে আমার কারেন্সি ডিভ্যালুড হতে হবে তার ইনফ্লেশন যদি আরও বাড়তে থাকে আমার কারেন্সি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হবে এখন দেখেন আমার রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট কয়েক বছর সেই দু হাজার চোদ্দো থেকে বোধ হয় হাত দেওয়া হয় ওই সময় কিন্তু আরও আগে 
ছিল এই ডিফারেন্সটা কমে তখন আমাদের ফেয়ার ভ্যালু একশো টাকা রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট ধরা হলো এবং আমরা একশো চার পাঁচ টাকায় চলে গেলাম গত জানুয়ারির মাধ্যমে যার ফলে আমরা মোটামুটি একটা ভালো জায়গায় আসলাম তারপর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি অনওয়ার্ডস যেটা হলো অন্যান্য দেশে ইনফ্লেশন কমা শুরু করলো পৃথিবীর বেশির আমাদের যারা ওই পনেরোটা ট্রেডিং পার্টনার ধরা হয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের এই রিয়ার সেট করতে আর একই সময় ফেব্রুয়ারি অনওয়ার্ডস আমাদের ইনফ্লেশন আবার বাড়া শুরু করলো যার ফলে রিয়ার অ্যাডজাস্ট হয়ে যখন একটা কমফোর্টেবল জায়গায় এসছিল এটা আবার আনসেটেল হয়ে গেছে এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে আমাদের রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট আবার একশো থেকে বেড়ে একশো ছয়ে চলে গেছে রিয়েল এফেক্টিভ কিন্তু আমরা এটা ধরে রেখেছি যে বর্তমান মার্কেট ভ্যালু সেটা রিফ্লেক্ট করে একশো টাকাকে হ্যাঁ সো আমার এইটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়েছে ইনফ্লেশনের কারণে সুতরাং আমি যদি ইনফ্লেশন ম্যানেজ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি জাস্ট আরও এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট ডিভ্যালু করলাম আমি ধরে রাখতে পারবো না আবার প্রেশার পড়বে আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম কিছুটা এগেন মাহবুব ভাই এবং সিদ্দিক ভাই বলেছে হুন্ডির কারণে আমরা অনেক একটা অংশ পাই না হুন্ডি একশো পার্সেন্ট কোনো দিনই বন্ধ করা যাবে না কিন্তু কমানো তো যাবে এখন আপনি আজকে ডিভ্যালু করলেন মার্কেট রেটের সাথে দুই টাকা কমিয়ে নিয়ে আসলেন আমার আমরা ভাবছি হুন্ডি কমবে কিন্তু কয়েকদিন আগে খুব বিজ্ঞ একজন ব্যক্তি আপনার নিউজ পেপারেও বলছিলেন টাকা পাচারের ডিমান্ড যতদিন বাড়তে থাকবে হুন্ডি আপনি কমাতে পারবেন না সাধারণ হুন্ডি এক জিনিস আর যখন এই যে আমাদের আলাপ হচ্ছিল যে রিয়েল এস্টেটে আমরা বাংলাদেশে তো তিনজনের কাছে আমাদের আলোচনা করতে হবে যে যত না বেশি আমরা ইনফ্লেশন একটা বড় ব্যাপার তার সঙ্গে টাকা পাচারও একটা ব্যাপার অবশ্যই অবশ্যই সেটা যদি না হয় তাহলে তো এই টাকা যদি বন্ধ না করতে পারেন আপনি কখনোই আজকে ডিভ্যালু করে মার্কেটের সাথে আপনি কার্বের ডিফারেন্স কমালেন পরশু আবার বেড়ে যাবে পাচার বন্ধ করার যে মূল এখন বন্ধ মানে কি আমরা যেটা একটু বলছিলাম যে আসলে বন্ধ ব্যাপারটা কমাতে কমাতে হবে বন্ধ হতে পারে না এটা আগে ছিল যখন আপনার কার্বের সাথে আমাদের 1 টাকা 10 টাকা ডিফারেন্স ছিল তখনও কিন্তু ছিল আপনার হুন্ডি সবসময় থাকবে কেন প্রয়োজন তো থাকবে আপনি দেখেন যেহেতু কোভিড টাইমে দেখবেন কোন সমস্যা বিকজ কোভিড টাইমে এন্টার ইনফরম মার্কেটটা বন্ধ ছিল সেই জন্য 48 বিলিয়ন সেই জন্য কিন্তু যে হয়তো আটচল্লিশ ব্যাপারটা ওটা হয়তো তখন আবার এক্সচেঞ্জ রেটের উপর বিপিএম এর সাথে ডিপেন্ড করে দ্যাটস এ डिफरेंट কোভিড টাইমে ব্যাপারটা হচ্ছে কোভিড টাইমে তো মানুষ বন্ধ ছিল ডিমান্ড ছিল না মানুষের যাতায়াত ছিল না ছিল না সেটা একটা এবং কোনো ভাবেই কোনো ভাবে টাকা ডলারের কোনো প্রয়োজন ছিল না ছিল না কিন্তু মানুষ যেটা আসলে এটা আছে আমরা মানে টাকা পাচারের কথা বলছি কিন্তু তাই সেই টাকা পাচার বললে আবার তো আন্ডার ইনভয়েস বা ওভার ইনভয়েসের কথা আসে সেখানে হচ্ছে তো সেখানেও ব্যাপারটা কিন্তু যেটা ইনভার আন্ডার ইনভার্সে এইভাবে হয় যেমন ধরেন আজকাল কিন্তু দেখবেন অনেক এক্সপোর্টার একটা হাফ করে ফেলেছে ধরেন সিঙ্গাপুরে বা ইয়াতে তাদের কাছ থেকে কন্ট্রাক্টটা আসে ওনারা হয়তো মাস্টার কন্ট্রাক্টটা পান একটা হায়ার লেভেলে এটা আজকে না এটা অনেক আগে থেকে আগে থেকে ছিল এখন এই সংখ্যাটা বাড়ছে কিন্তু এখানে খুব কম কারণ আমি বুঝি যে যতটুকু রপ্তানি খাত বলতে তো অ্যাকচুয়ালি গার্মেন্টস খাত কারণ আমার এইটি ফোর পার্সেন্ট এখান থেকে এইখানে বর্তমান এই গত চার পাঁচ বছর বা সাত বছর যেভাবে মার্কেটটা আমাদের ইয়েটা প্রাইসটা সংকুচিত হয়ে আসছে দিনে 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 প্রাইস বাড়ারা কমাচ্ছি সেই জায়গার মধ্যে কেউ টাকা রেখে দেবে বিদেশে আর এইখানে বসে ফ্যাক্টরি চালাবে সেটা হইতে পারে একটাই যে সবাই কিন্তু এগুলো পারে না আর এই সম্ভাবনা কারণ আপনাকে বাইরে একটা অফিস রাখতে হবে লোক রাখতে হবে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে এই জিনিসটা সাধারণ মানুষরা বুঝে না তবে আছে এগুলিকে আসলে রিস্ট্রাকচার করা দরকার 
কেন অনেক সময় এই এইসব কারণে কিন্তু আপনার সুযোগ পাওয়া যায় হ্যাঁ আপনি একটা মেশিন আনবেন হয়তো তার ভ্যালু হচ্ছে একশো টাকা আপনি হয়তো এটাকে কম করে বসে ইউ হ্যাভ টু পে এখানে এইসব এইসব কিন্তু অনেক এখন মুশকিলটা হচ্ছে কি এইসব ক্ষেত্রে একটা মেশিন যদি আমি যদি একটু টুইক করে দিই আমার পক্ষে কিন্তু সম্ভব হবে না এটা আসলে ভ্যালুটা অ্যাসেস করা একটা যদি রিকগনেশন মেশিনে যদি আনে আমার পক্ষে কিন্তু সম্ভব না ওটাকে অ্যাসেস করা একটা ব্র্যান্ড নিউ স্ট্যান্ডার্ড যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট হবে সেটা আপনি অনছেন আমি অনছি সেটা একটা ধারণা আমি পেতে পারি কিন্তু যখনই আপনি বলবেন না আমি আমার ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে দিয়েছি আমার বয়লার ক্যাপাসিটি এটা করেছি তখন এইসব টুকিংগুলো করলে কিন্তু তখন কিন্তু ওই স্ট্যান্ডার্ড জিনিসটা থাকে এইটা ব্যাংক তখন কিন্তু এটা ব্যাংক পারে অতটা পারে যে আমি যখন আজকে এলসি করতেছি আজকে আপনার ব্যাংকে যে এলসি করতেছি আপনি কিন্তু সাথে সাথে এই 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 আইটেমটার প্রাইসটা ওখানে কত যেখান থেকে আমি বলছি ধরেন স্ট্যান্ডার্ড যদি হাই স্ট্যান্ডার্ড যদি হয় আপনি ট্রিক করে তখন তখন আমরা কী করি আমাদের ধরেন আমার পাঁচটা দশটা গার্মেন্টস আমার পোর্টফোলে থাকে তো আমরা চেষ্টা করি ওই ফ্যাক্টরির কি ক্যাপাসিটি ছিল কেমন ছিল ওইভাবে আমরা সব একটা কম্পানিটার মানুষ ওইটা পারবে না ওইটা তো অনেক অনেক লম্বা কিন্তু না তার ওইটা পারবেন না আপনি কিন্তু একটা সহজ উপায় আছে আমি আজকে একটা এলসি করতে যাচ্ছি জি এই মেশিনে তো সেই মেশিনটার আজকের দিনে ওই বাজারে প্রাইস কত রপ্তানি ক্ষেত্রে যদি বলেন আমরা রপ্তানি বাড়ছে বলে আমরা সরকারি সূত্রে পাচ্ছি বা এপিবি বলছে কিন্তু আমার এখানে এসে বা আপনি ভালো বলছেন কোনো ব্যবসায়ী বলবে না যে আমি খুব ভালো আছি তো সেটাও তো একটা বড় ব্যাপার না এইটা হচ্ছে কি ইপিবির একরকম ক্যালকুলেশন এনবিআর এর আরেক রকম ক্যালকুলেশন বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংকের একরকম ক্যালকুলেশন এখন এই ক্যালকুলেশন করে সে মনে করেন ঢাকা ইপিজেড বা চিটগং ইপিজেড বা যে ইপিজেডগুলো আছে তারা যখন আমার আমি যখন ওখান থেকে কাপড় কিনতেছি কাঁচামাল কিনতেছি ওরা কিন্তু ওইটাকে এক্সপোর্ট দেখাচ্ছে কিন্তু এটা আসে না টাকা আবার আমি যখন পাঠাচ্ছি আমিও দেখাচ্ছি বড় না যে ডিফারেন্সে বের হয়েছে নট এ স্মল আপনি যেটা বলছেন যেটাকে ইপিজেড থেকে যখন লোকালি যখন দেখা হয় এক্সপোর্ট হিসেবে ট্রিট হ্যাঁ ডিম ডেক্সপোর্ট ফুল এক্সপোর্ট হয়তো ওদের হয়তো র মেটেরিয়ালটা দিয়েছে ডিম এক্সপোর্ট হইলে তো আর কোনো সমস্যা ছিল না হচ্ছে এক্সপোর্ট ইপিজেড থেকে যখন বেরোচ্ছে ইপিজেড থেকে বেরোচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু আসলে কাজ সেই ব্যাপারটা আছে আমাদের দেশি ফলে হিসাবটা একটু আমরা এরকম হচ্ছে আমরা একটু আলোচনা করব তো তার আগে একটা ছোট বিরতি স্বাগত আরেকবার অর্থনৈতিক সংলাপে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ডলারের দাম বাড়লে রেমিডিস বাড়বে কিনা তবে যদিও অনেক আলোচনাটা অনেক বড় হালকারে হচ্ছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঘাড়েই যায় তো সেই জন্য হয়তো আমরা একটু অনেকটা ভোগার মধ্যে ভোগান্তিতে পড়েছি এই ডলার সংকট নিয়ে সিদ্দিকুর রহমান যদি বলেন যে তাহলে উপায়টা কী এখন আপনি সামনে নির্বাচন আপনাদের দলে নির্বাচন করতে হবে এবং সামনে নিশ্চয়ই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকবে তখন রেমিটেন্স হয়তো আরও কমবে সেক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতির কী হবে আপনারা কী ভাবেন না রেমিটেন্স কমবে এটা আপনি বলতে পারেন না যাদের টাকা পাঠানোর প্রয়োজন কারা রেমিটেন্সটা পাঠায় আমাদের যেমন কোভিডকালীন সময় রেমিটেন্স বেশি আসছে কেন অনেক ছোট ছোট দোকান যাদের যারা ব্যবসা করে খেত মিডিল ইস্টে এবং অন্য অন্য দেশে ইভেন আমেরিকার থেকে তখন আমাদের রেমিটেন্স বেশি আসছে কেন ওই যে ব্যবসাটা বন্ধ করে সেই টাকাটা কিন্তু দেশেই আসছিল এবং তখন আমাদের এই টাকাটা বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না কারণ সব কিছু বন্ধ ছিল মানুষ যখন ট্রাভেল করে তখনই কিন্তু টাকাটা বেশি যায় তো সেটা বন্ধ ছিল দেখেই কিন্তু আমরা রেমিটেন্সটা বেড়ে আমাদের রিজার্ভ বেড়ে একেবারে আমরা আকার চুম্বি একটা খুব স্বস্তির মধ্যে আমরা ছিলাম এবং সেখান থেকে কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে কিন্তু কোনো অবস্থায় আমরা কেউ স্বীকার করতে চাই না যেহেতু আমাদের ডেভেলপমেন্ট অনেক কিছু হয়েছে রেমিটেন্স আমাদের এই বা সেন্ট্রাল ব্যাংকের রিজার্ভ যেহেতু বেশি ছিল সেইটার উপরে ভর করে কিন্তু আমরা অনেক ডেভেলপমেন্টে গেছি দেশ ডেভেলপ করলে তো দিতেই হবে আপনি তো এখনও এমন কোনো আনসার্টেনিটির মধ্যে যাননি যে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন না বাংলাদেশ এখনও ডিফল্টার হয়নি এবং আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ডিফল্টার হবে না যদি এখনও সময় আসে আমরা যেভাবে ম্যানেজমেন্ট করা দরকার সেইভাবে যদি সঠিক রাস্তায় যদি আমরা যেতে পারি তাহলে এখনও আমাদের এই সুযোগটা কিন্তু আছে কি বলে মনে করেন এবং আশাবাদী আপনি কি মনে করেন যে সংকটটা আমরা মোকাবিলা করতে পারবো না পারবো মানে দেখেন শ্রীলঙ্কা কি আমাদের চেয়ে বড় সংকটে পড়েছিল বের হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে হ্যাঁ যাচ্ছে কারণ ওই যে আমাদের টাকাও ফেরত দিয়েছে খুব সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বল্প সময়ের মধ্যে নন্দরাজ বীর সিংহ রণন বিক্রম সিংহ বলছে যে সরকার পরিবর্তন করতে পারবেন না 
সেটা উনি করেছেন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক কি ততটা শক্তভাবে কাজ করতে পারে দেখেন এটা শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক একা না এটা যে অর্থনীতির যে চাপটা আছে এটা আমাদের মানে সরকারকে অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংক এনবিআর এদের আমাদের সবার কিন্তু এটা এবং দেশের জনগণেরও উচিত যৌথ জনগণেরও একটা ভূমিকা আছে এবং যেমন আমি আপনাকে বলি ইভেন প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির ভূমিকা আছে যেমন আপনি যদি ইনফ্লেশন এবং ডলার ডিমান্ড আননেসেসারি ডিমান্ড কমাতে যান আপনাকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ চাহিদা যেটাকে আমরা বলি সেটা বলছি আমদানি এত কমে গেছে হ্যাঁ সেটা বিনিয়োগের উপরে প্রভাব পড়বে কি না অবশ্যই লং টার্মে ধরে রাখতে গেলে তো প্রভাব পড়বে আমরা এখন এই জন্যই শুরুতেই বলছিলাম যে খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত হয়েছে যদি একটা মানে সমন্বিত পরিকল্পনা করে ইন্টিগ্রেটেড ডিসিশন না নেই তাহলে একদিকে ওই যে চৌবাচ্চার মতো ফুটা একটা বন্ধ করব আরেক ফুটা দিয়ে আবার সেই পানি ঢোকা শুরু করবে বিষয়টা এখানে হয়েছে তখন কিন্তু এলসি কম্প্রেশন ওই সময়ের ইমার্জেন্সি হিসেবে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু আপনি এলসি কতদিন কম্প্রেস করে রাখতে পারবেন এক্সপোর্টে অত বেশি এফেক্টেড হচ্ছে না কিন্তু র মেটিরিয়ালস থার্টি থ্রি পারসেন্ট ড্রপ করেছে ইন্টারমিডিয়েট ক্যাপিটাল মেশিনারিও থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ড্রপ করেছে ক্যাপিটাল মেশিনারি ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট ড্রপ করেছে তাহলে আমার বিনিয়োগের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে না বা কমে গেছে অলরেডি এখন সেটা হয়তো অ্যাডজাস্ট করে যাচ্ছে যে বিভিন্ন কারণে একটু ডিমান্ডও ডাউন সেই কিন্তু একটা পর্যায়ে তো আমার এখান থেকে বেরোতে হবে সে তার মানে আমার এই চৌবাচ্চার ফুটাটা যাতে আবার নতুন করে ফুটা না হয় সেই জন্য আদার যে ফ্যাক্টরস ইনফ্লেশন ম্যানেজমেন্ট আমার ক্রস বর্ডার ক্যাপিটাল ফ্লাইট আমার আভ্যন্তরীণ চাহিদা যেটার মধ্যে আবার সরকারি করে বলেন আমরা তো বলি টাকা পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের একটু একটু করে কমছে তিনি আশাবাদী যে আরো কম যে স্টেপে নিয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংক যে স্টেপে নিয়েছে এখন হয়তো আশা করছি কমতে পারে একটা কমার একটা বিষয় আমি বলতে চাই ওই যে বললাম যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রাইস কন্ট্রোল মেকানিজমের কথা মানুষ বলছিলেন দেখেন এখন আমার ডলার ডেপ্রিসিয়েট করলে কিছু দাম কিন্তু ওইখানে বাড়বে কিন্তু অন্য চ্যানেল দিয়ে আমাকে দামটা কমাইতে হবে রাইট একটা হলো আমি যদি ডিমান্ড কমাই আমার দাম একটু কমবে আর একটা হলো প্রাইস যদি ম্যানুপুলেশন হয় প্রাইস মানে সাপ্লাই চেইন ম্যানুপুলেশন সেটাই তো বড় ধ্বংসের জায়গা ইনফ্লেশনে সেটা কিন্তু আমরা আগেও দেখেছি হয়তো মার্জিন জিরো করে দিয়েছি ইন্টারেস্ট কমে দিয়েছে দাম কিন্তু কমে নাই আসলে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই চেনে কিন্তু বিরাট একটা কি বলবো এখানে মধ্য ছোটা এরা শুধু এরা কিন্তু ম্যানিপুলেট করে একটা যেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু জানি ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টকে পজিটিভ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন খান থেকে টাকা আনা যায় এখানে ডলার আনা যায় এখানে যেহেতু একটা হয়েছে কি সফর রেটটা বেড়ে গেছে যেটা একসময় বিলো ওয়ান ছিল সেটা এখন ফাইভ পারসেন্ট প্লাস হয়ে গেছে ডিভ্যালেশন হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে যে অন্য যে আমাদের যে ফ্লো অফ ফরেন কারেন্সি অ্যাপসোলিউটলি অনেক কমে গেছে যার জন্য কিন্তু ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টটা কিন্তু কোনো দিন আমি নেগেটিভ দেখি নাই এই নেগেটিভ অ্যাকাউন্টে যার ফিনান্সিয়ালটা কিন্তু কমিয়ে এনেছে যেটা একটু মাসুরিয়াস বলছিলেন যে ওটা একটা টেম্পোরারি স্টেপ বাট একটা গ্রোয়িং ইকোনমির জন্য এটা কিন্তু একটা সুইসাইডাল স্টেপ আসবে তাহলে কিন্তু পারবে তার আমি যে গ্রোথের কথা বলছি আমরা আজকে টু থাউজেন্ড ফোর্টি ওয়ানে বলছি ডেভেলপ ইকোনমি হবো আমি যে এমপ্লয়মেন্ট বাড়াবো যেটা আপনি বলছিলেন এটা যদি করতে চান আপনাকে করতেই হবে আর আমি ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি আমাদের তো কোনো অপশন নাই সো আমার কাছে মনে হয় যে ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টটা পজিটিভ করা ব্যাপার করা রেমিটেসের জন্য যে রেটটা আমার কাছে মনে হয় আর একটা যেটা হচ্ছে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি হ্যাজ টু ওয়ার্ক বেরিয়ে এখানে কিন্তু সব ধরনের রাজনৈতিক থেকে বেরিয়ে এসে যে লোকটি দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে সেই লোকটির সেই সেই গ্রুপের বিরুদ্ধে আমাদের কাজ করতে হবে যাতে করে যে ক্যাপিটাল প্লাইট যেটা এটাকে আপনাদেরও আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী শনিবার ভালো থাকুন এবং চব্বিশ ঘন্টা থাকুন ডিবিসি নিজের সঙ্গে